Sige po, yung palakpak na yan, may narinig na po ako eh. Come on! Sabayan po natin ang pagtayo bilang paggalang sa Panginoon. Come on, yung mas malakas na palakpak para kay Lord. Yung palakpak na yan, palakpak lang ng mga pinagpapala ng konti-konti. Yung palakpak na pinagpapala ng sobra-sobra ni Lord. Hallelujah. God is good. And all the time, maribang tignan niyo po yung katabi niyo. Hindi po tayo magsisimula na mayroong isang taong nakasimangot sa lugar na ito. Dahil kung ang katabi niyo po ay nakasimangot, baka mahawa kayo. Dapat unahan niyo na sila. Ngitian niyo na sila nang siya yung may mahawa sa iyo. Alright? Sige po tayo po ay uh, bago po tayo magkamayan. Mari ko po bang uh, imbitahan ng mga bandang nasa likuran na mag-forward po tayo ng kaunti. Kung, uh, kung ang pagpapala ay nandito sa harapan, baka mahuli po kayo. Hallelujah. Sige po, tayo po ay baba sa ating uh, kinatatayuan at bumati sa bawat isa. Sabihin mo sa kanya, napakapalad mo. Sige po, take your time, church. Siguraduhin po natin walang nakasimangot na katabi natin. Hindi daw po allowed ang mga nakasimangot sa loob ng simbahan. Biro lang po. Alam nyo po, kahit nakasimangot kayong pumasok dito, paglabas niyo nakangiti kayo. Amen. Isa pa balak pa natin si Lord. Bago po tayo mag magpray. Mari ko po bang tanungin sino ang pinuno ng biyaya ng Diyos sa buong linggong ito. Amen po ba? Yung umaapaw pa na pagpapala. And I do believe, you know what church? Behind all those blessings, naniniwala po ko na ang bawat isa ay may, may mga pagsubok pa rin. Tama po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, tama yung ginawa natin. May, may problema, may pagsubok, may pagpapala, biyaya, kahit ano, it doesn't matter, ang mahalaga magpupuri tayo kay Lord. Amen po ba? Kaya nga nandito po ang katabi nyo, sabi mo sa kanya, natuto ka na. Alam mo na, may problema, magpuri tayo kay Lord. May blessing, mas magpupuri tayo kay Lord. Amen. You know what sabi, kaya nga sabi ni Lord in Psalms 22 verse 3, He inhabits the praises of His people. Hinahanap-hanap ni Lord ang mga taong nagpupuri sa Kanya. Kaya sabi mo sa katabi mo, He found you. Natagpuan ka na ng Diyos. And later on, alam nyo naman po sa ating pagsamba, hindi lang tayo pumapalakpak, hindi lang tayo sumisigaw ay sinasabayan natin ng pagsayaw at pagtalon. Kasi yung mga mabibigat na daladala natin, pag tumalon tayo, lahat yan naglaga ni Jesus' name. Amen! Kaya ang yung katabi nyo po, kapag hindi tumatalon, buhatin nyo na siya nang sa ganun, sama-sama tayo. Amen! Sabi mo sa katabi mo, kaya mo ba ako? Buhatin. <laughs> Sige po, lahat na nagsasabing 
pupurihin ko ang kabutian ng Diyos magtaas ng dalawang kamay. Church, do you believe that the moment we acknowledge His goodness, may mangyayaring miracles ngayong hapong ito sa bawat isa? Amen. Come on, let's pray. Lord, thank you for your goodness. As you are so faithful, salamat Panginoon na hanggang ngayon, pinapatunayan mo ang iyong salita na ang sabi mo noon, ngayon, at magpakailanman ay hindi kayo magbabago. You're the same, Lord. Tapat na Diyos. Mabuting Diyos. Hindi nagbabago. Nakapangyarihan sa lahat ng anumang balakido hinaharap namin. Kaya Panginoon, sa iyo kami lumalapit. Sa iyo namin ibinibigay ang aming kalakasan, ang aming pag-awit, ang aming papuri pagsamba, even Lord, ang aming mga puso. Thank you, Lord. And also, Lord, we believe na sa aming pagsama, Lord, like Paul and Silas. When they chose to praise you, Lord, yung mga, yung mga kadena, yung mga kabigatan sa aming buhay ay wawasakin ninyo. We believe that, Lord. That's why, salamat na kami po ay pinalaya nyo na ngayong hapong ito. Sa iyo lamang ang kapurihan. Ikaw lamang ang siyang mapatayo namin sa trono. Ikaw lamang ang siyang maitaas, Panginoong Yesus. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Come on, let's give Him a clap of praise. Woo! Sabi mo sa tabi mo, handa ka na ba? Sing after me. Sing you are, you are good. good. You are, you are good. good. You are, you are good. good. You are, you are good. Come on, sing it louder. You gotta sing it louder. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good. Yes, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, leave your voice, people. People from every nation and town, from generation to generation, we worship you. Good and your mercy endure it forever. We sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Come on, sing it louder. He's good. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Oh, forever and ever. Lord, you are good and your mercy endure it forever.
Mabuti ang Diyos na pinupuri natin. Amen. I challenge you, kung mabuti ang Diyos sa buhay mo, bigyan mo siya ng isang mabuting pagsayaw ng papuri at pagsamba. So at a count of three, kanya-kanyang moves. Ang unang mapansin ni Lord, ang unang pagpapalain ni Lord. Okay po ba yun? Sabi mo sa tabi mo, magpapansin tayo kay Lord. Sa pamamagitan ng pagpupuri. You ready? Everybody clap your hands. Come on. Here we go. Everybody dance. One, two, dance, dance, dance. Changes. You are my breakthrough. I'll praise you. I'll praise you. Sinong naniniwala sa pamagitan natin pagpupuri, magbabago ang atmosphere ng buhay natin. Yung kung malungkot ka, ayan na, sumasaya ka na. Amen. Sino dito yung hindi lang guman, kundi yung lumilipad pa sa presensya ng Diyos, sa sobrang ganya. So you gotta sing this song. Here we go. Hey, whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. You are my breakthrough. I praise you. Come on, if you're born.
Whoa, whoa, whoa. And sabi ni Lord, pagpapalain kita, ang sagot mo, oh. And sabi ni Lord, babaguhin niya ang buhay mo, sabi mo, oh. <laughs> Come on, guys. You can do better than that. One, two, three. Whoa. mo yung kamay ng katabi mo. Sabi mo sa kanya, huwag ka magpaiwan. Come on. Hawakan niyo po yung kamay niya. Sige po. Pag, hayaw, pag ayaw niyang pahawak yung, yung kamay niya, huwag mo naman sakalin. Hawakan mo lang talaga yung kamay niya. Dahil mahal mo yan. Kung gusto mong pagpalain ka, gusto mo rin pinagpapalayan. Amen. Hawak mo na po ba yung kamay niya? Hawakan mo ng maigi. Baka malapit na tayo sa promised land. Mabitawan mo yan. Kasalanan mo pa. You ready? Yung mga bandang sa likuran po. Pakinave naman yung kamay. God is good! Come on, let's celebrate his name. And his name is Jesus. Whoa, this is.
Praise God. Amen. Sige, huminga muna kayo ng malalim. <laughs> Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tayo tapos. <laughs> Sabi nila, wala tayong gagawin sa langit, kundi ang magpuri, pagpuri at magpuri. Kaya dito pa lang, dapat nasasanay na kayo. Amen. In Isaiah chapter 41 verse 13, ganito po ang sinasabi, Ako si Yahweh na inyong Diyos ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Amen? Hindi po sinabi ni Pastor Daniel, kundi sinabi ng Diyos. Then another word from the Bible, In Awit chapter 34, verse 8, 9 and 10. Ang sabi, tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Matakot kay Yahweh, kayo na Kanyang bayan. Nang makamta ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leyon ay nagugutom din. Sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sino mang kay Yahweh, ay sumunod mabubuting bagay sa kanya'y di mauudlot Amen Meron kang pinapangarap ngayon may panalangin ka ngayon alam mo ang pangako ng Panginoon hindi raw mauudlot yan basta sumunod ka lang mabuti sumunod ka lang kay Yahweh kung ano man ang kanyang pinapagawa sa ating lahat mahal na mahal tayo ng Panginoon We'll sing a song na isa sa mga paborito naming mag-asawa. Every morning, ito yung pinapatugtog namin. The song is entitled, The Ako Magsasawang Purihin Ang Diyos. Let's sing this song. Sa umaga pagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan Ang katapatan mong walang hanggan Pag-ibig mo'y laging sariwa Sa araw-araw Amen. Let's sing the chorus. Di ako magsasawa Purihin ka Buong puso't lakas Minamahal kita Lagi aawitin Pag-ibig mo sa akin Panginoong Yesus Purihin ka Church, huwag kang magsawang magsamba Huwag kang magsamang maglingkod sa Diyos Huwag kang magsawang purihin ang ating Ama Handa, handa siya makinig Sa lahat ng sitwasyon sa iyong buhay At kilala ka ng Diyos Basta purihin mo siya, sambahin mo siya. Sa umaga pag-isig, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, lagi kong nararanasan. Ang katapatan mo 
wala hanggan Pag-ibig mo'y laging sariwa Sa araw-araw Sabay-sabay tayo all Di ako magsasawa Purihin ka Buong puso't lakas Minamahal kita Laging aawitin Pag-ibig mo sa akin Panginoon Yesus Purihin ka Minsan pa Di ako magsasawa Purihin ka Buong puso't lakas Minamahal Pwede bang itaas mong yung dalawang kamay? Sabay-sabay nating awitan ng Diyos. Nakikinig ang Diyos. Tuwang-tuwa ang Diyos sa iyong pagsamba. Let's worship the Lord. Aawitan kita at pupuri. Ibuti mo sa amin Buksan mong iyong bibig Sambahin mo siya Aawitan kita At pupuri Panginoon Kaibuti mo sa amin Sige po, palakpakan mo ang mabuting Diyos. Amen. Bago ka mo po, sabi mo sa katabi mo, mabuting, mabuting, mabuti ang Diyos. Amen, amen. And you can be seated. And let's watch this video.
Magandang araw po. Ako po si Rosalina S. De La Cruz, 23 years old, nakatira sa barangay San Isidro, Tarlac City. Nagtapos sa kursong BSBA Major in Marketing Management. Marahil alam ng iilan na wala akong kahinaan, pero sa totoo lang, uh, isa akong babae na malambot yung puso, uh, nadidepress, nasistress, minsan uh, nafugustrate. Hindi alam ang gagawin or anong plano ba sa buhay. So 2012, nang ma-involve ako sa Campus Ministry or Campus Movers for Christ, uh, doon na-boost yung yung pagkikipag-socialize ko sa ibang tao. Yung takot ko na na ang hirap makipagsalamuha sa ibang tao. Pero nang ma-involve ako sa cell group, doon ko na-realize na yung takot ko noon is kaya ko pala siyang harapin na na, na hindi i-please yung ibang tao. Then one day, I asked the Lord, Lord, ah, uh, ano ba yung problema? Ano ba yung, uh, yung problema kung bakit hindi ko kayang harapin o hindi ko kayang humarap sa maraming tao? Uh, then, I realized na, uh, na God is good, God is great, and He showed me how precious I am. Na anak, you have the, pot the potential na hindi di makita ng iba na ako lang ang nakakikita. Then, hinayaan kong buksan ng Lord yung senses ko para makita ko kung ano ba talaga yung kahalagahan. And, and unti-unti kong nadidiscover sa sarili ko noon na kaya kong harapin yung takot ko. Pinakita niya na hindi lang ako hanggang doon. Simula nang papasukin ko si Lord sa buhay ko, nagkaroon sa akin ng burden na Why not? Why not na hindi ko i-share si Lord sa kanila? And why not na kung ano yung naranasan ko noong inis, kaya kong, mar kaya kong iparanas sa mahal ko sa buhay, sa, sa mga klase ko, sa mga kaibigan ko, at sa mga tao na nakapaligid sa ako. Then, papalpit na yung graduation. Uh, nakala ko, graduate na ako, pero hindi ko alam mag-extend pa pala ako. Then, dun ako na-discourage, na-disappoint dahil yung expectation ng family ko is kala nila gagraduate na ako. Pero, I realized na kahit na hindi ako gumraduate on time, God give me the perfect time para makuha yung diploma na uh, gusto kong makamit nung araw na yon. And one day, uh, may, yung kabatch ko is nagpunta siya sa bahay. Da, tapos, uh, he asked me, Uy, why na hindi ka humabol sa bilang SK Kagawad. Then, sabi ko na lang, ah, ako, uh, hahabol. Anong alam ko sa politics? Sabi ko na lang. Then, deep inside, na-trigger ako ng time na yun. And, hindi ako makatulog and asking the Lord, Lord, am I right para humabol? Ano yung maiiwan kong legacy sa kapwa ko? Ano yung, ano yung mabibigay ko para may pakita ko kung kung ba't ako papasok dito sa position na to. Then suddenly after the day of election, May 14, 2018, uh, declaring that uh, I am the first kagawad of our barangay. Then unexpectedly na, ay wow, sabi ko sa sarili ko na uh, hindi ko man hinihingi kay Lord pero binigay niya. And tunay nga na that's why I testify this is because I want everybody na malaman na God is doing something great and mighty things which we didn't know yet. And yung catch po dito sa akin is um, yung mga bagay na hindi ko kayang gawin or yung mga bagay na kinatatakutan ko dati o yung mga bagay na ang hirap harapin na ngayon uh, nakakatuwang isipin dahil um, Pinakita ng Lord kung ano ba talaga yung purpose ko, kung ano ba talaga ang identity ko, and uh, kung ano ba talaga ako sa Kanya. Then share ko, ko lang po yung 1 Timothy 4 verse 12. Na sinasabi doon is, Do not let anyone look down on you because you are young, but be an example for those believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. 
Again, I am Rosalina S. De La Cruz, a leader, mighty warrior, servant of God, voice of the youth, and pag-asa ng bayan. This is my champion testimony. Sige po tayo pong lahat ay muling tumayo. Tunay nga pong dakila ang ating Diyos. Amen? At kahit sino ay maaari niyang gamitin. Patuloy po natin sambahin ng Diyos na dakila. Age to age He stands And time is in His hand Beginning and the end Beginning and the end The God had three in one Father, Spirit, Son His name is Jesus. Name above all You are worthy. You are worthy of all We sing for you, Lord. And worship the Lord, sing. Ngayon mas malakas pong palakpak para sa dakilang Diyos. Hallelujah! Woo! Sabi mo sa katabi, parang isang anghel ang aking nakatabi, ha? Babagandat mo, Pogi, ha? 
Isang buwan lang tayo hindi nagkita eh. Lalo kayong kumanda at pumogi. Praise God. Bago kayo mo po, kamayan nyo yung limang tao. Baka kinakamay yung tao. Tingnan nyo ang kanyang uh, bulsa kung may pera. Ay, hindi. Tingnan nyo kanyang mata. Ha? Okay? Praise God. And tell them, we are already blessed. Praise God. Thank you. Wow. Halata bang bago akong gising? <laughs> Mahirap kasi yung galing ka sa West Coast, tapos punta ka sa East Coast, adjusted ka na sa, ay, galing ako ng East Coast, adjusted na ako doon, tapos mag-fly ka sa West Coast, another uh, adjustment. Pagdating mo sa, adjusted ka na sa West Coast, West Coast, huwi ka sa Pilipinas, napaka- ano po, ha? yung katawan mo talaga kung minsan bumibigay. No? Lalo na kung kayo malapit na maging senior citizen. No? Okay lang kung bata-bata ka pa. Eh, no? Like to greet yung mga nanonood sa live stream. Meron po tayong, I was surprised, four Sundays, nanonood ako. Ang dami palang nanonood uh, worldwide. Sa Middle East, sa Europe, sa United States, sa Asia. At saka sa Pilipinas, ang dami pala nanonood, okay? Uh, napansin ko, pagka wala pala kayo dito, nanonood kayo ng live stream. Ha? Na, nahalata ako, pagka tinatamad kayo pumunta sa TFBC, nagla-live stream na lang kayo. Eh, paano yung offering nyo? Ha? Padala nyo na lang, no? Uh, we thank God for that, no? Uh, really excited. Uh, uh, I, be, I traveled mga 40 times or more sa United States of America. Pero ito po yung pinaka-exciting dahil nagkaroon ako ng time to rest, to reflect, and to uh, rejuvenate my spirit. No, I, I learned to listen to the Lord. Uh, maganda palang tingnan ng TFBC pagka malayo ka. Parang isang magandang uh, picture. Hindi mo ma-appreciate pagka malapit eh. Pero pagka lumayo ka, oh, kaganda niya, no? And I miss you so much, pero napansin ko, pagka wala ko, lumalaki ang ating attendance. Ang ibig sabihin niyan, talagang, alam niyo na, no? Uh, hindi niyo ako namimiss. Uh, uh, that's a good leader. Kahit kung kailan siya wala, doon lumolobo, lumolobo ang attendance, no? I thank God. I want to appreciate all the preachers. Si Pastor Banjo as OIC when I was away. At lahat kayo, talagang, uh, talagang dito ko nakita na nakafocus kayo kay Lord. At si Lord talaga ang tinitingnan nyo, hindi lang yung mga ibang tao. No? Talagang you love the Lord and committed kay Lord and dedicated kay Lord. Yan lang pong ibig sabihin. I'm so happy to inform everyone, uh, TFBC family, noong 2016 October, Uh, dinedicate natin, karoon ng inauguration ang uh, worship center natin. Uh, itong building na to, bayad ito eh, cash nating itinayo. But, the air conditioning na worth 11 million, itong LED na worth uh, 3.6 million, ang ating sound system, lightings, and our uh, equipment and other things, uh, ito po ay payable in two years. Particularly, ang air conditioning natin, ang LED screen. Pero yung ating sound system, payable in three years yan. So, noong October 2014, inauguration ng worship center, November, ang binabayaran natin monthly sa ating mga uh, long-term payments natin yan is 1.8 million nagsimula. Hanggang bumaba at ngayon po, pang 21 months na ito, ang June na to, 21 months na, from 1.8 million, bumaba siya ng 473 plus million, a thousand. At next month sa July, ay sa July, August, ay hindi, August, September, sa July ngayon, no? O pang 22nd month na pala ito. Okay? So, sa August and September, yung last two months, from 
1.8 million diminishing at until month na to is 473,000. Next one maging 273,000 na lang a month, okay? At ang ating mga speakers na yan, meron pa siyang mga uh, 26 months to pay. Medyo maliit na lang yan, okay? Kaya after ng second anniversary natin uh, sa October, of course, pahinga muna tayo. Uh, pagka sinabing magpahinga, huwag muna tayong magpagawa kasi maraming pa tayong pagkagawa. Okay, uh, pahinga muna tayo ng three months lang. Okay? Kasi next year, pagkagawa natin ang ating old sanctuary, i-repair yan. And hopefully, ang ating school, this month or next month, tapos na yung nabili nating uh, building dyan sa St. Matthew Academy, harapan ng TFBC School Annex natin. 1.8 million lang nabili natin yan. It's really uh, a, a great deal. It's not just a good deal, but a great deal. Pero ang repair niyan, Kasi binagbag halos lahat yan, tinambakan, inalis ang bubong, binagyan ng uh, insulation, bagong bintana, bagong pintuan, at bagong uh, CR, halos lahat bago yan. Ang repair lang niya eh, sumabo ng 7.5 million pesos. Okay? Wala pa yung air conditioning niya, no? Kaya hopefully, pagka natapos yan, lahat na nandito pa sa TFBC ay uh, imumove na doon at Next year, i repair na natin yan kasi kailangan na kailangan natin na maraming rooms for offices sa mga staff and then training center at pagkagawa natin ng uh, hanggang fifth story yan. Yung first story hanggang third story for offices, uh, for uh, training center and then yung fourth and fifth gagawa tayong para siyang hotel para sa mga pastors and families na gustong mag-recharge. Ang pahinga, may, para ma-encourage sila. At sila po ay magiging aampunin, aampunin po natin sila. Kung paano ang pag-ampun sa atin ng Park Avenue Baptist Church nung tayo maliit na maliit at kailangan na kailangan ng kalinga, ang pagmamahal, ang direksyon at ma-develop ang ating purpose para ma-fulfill. Ma Kung anong ginawa ng Park Avenue Baptist Church sa atin way back in 1988 to 1998, kaya nag-rise up po tayo at ako po as your pastor ay na-develop sa aking for where I am now. It's because there is a church na kumalinga sa atin, umampun sa atin at nag-provide ng training by bringing me to United States, bringing me to Singapore, bringing me as far as uh, Africa to learn about the ministry. After 10 years, of course, para isang estudyante na tuto at uh, naging self-supporting. At ngayong nakarating tayo where we are, eh, suklian naman natin by uh, adapting pastors and families na kailangan na kailangan po nila ang uh, training, equipping, and uh, help and encouragement. Na, uh, that is the kingdom uh, business ni Lord. No? Kaya pagkagawa po tayo ng yung fourth and fifth story, it will, it's just like a hotel para pwede pong tirhan ng mga pastors and families na para sila po ay ma-encourage. Yun pong ating gagawin next year. Okay? Kaya hindi po tayo nagpapahinga sa pagbibigay kasi yan ang alam natin ang sikreto para sumibol ang pagpapala. At yan po, for 35 years, nakita ko po yan. Ang sikreto ng TFBC, we found secrets of the kingdom of God by our generosity and by our hospitality. At gusto nating ipagpatuloy yan at magandang kultura po yan at magsilbing legacy natin dito po sa TFBC. Kaya mga kapatid, in just three months time, bayad na po ang ating from now, bayad na ating, uh, ang ating uh, air conditioning, ito pong LED screen, at konting buwan na lang, at talagang debt free na po tayo. We, pray, we praise God because there are people like you na very generous, who loves the Lord, and you discover the secrets 
of the kingdom of God and one of them is our generosity. Tayong lahat ay tumayo at alam ko excited na excited kayo. Kagaya na sinabi ko kanina, kanina ng umaga, my wife and I, bless the bless, every time we come here, worshiping the Lord, seeing you guys, fellowshipping with you, nakaka-bless. Listening to the messages, sobrang nakaka-bless. Pero, ibang-ibang iba talaga pagdating ng offering time, sobrang nakaka-bless. Alam niyo kung bakit? Naging kultura ng TFBC na bata matanda pumupunta sa altar giving their offerings na punong-puno ng saya, tuwa, kagalakan at pasasalamat kay Lord. Kaya hindi po basa-basa, I am really observing. Yung mga mga bata, kalong-kalong pa lang, pero mo at young age, natuto na silang ganito, eh mas maaga silang makaranas ng rumaragas ang pagpapala ni Lord. Kaya yan po ang nakaka-bless. Eh, hindi po biro yun. I want to tell you, yung ginagawa po natin, hindi magawa ng ibang churches. But here, naging buhay na natin, uh, kaya ganyan na po. Uh, Tuwang-tuwa po, nalate ako, dumating, sama na ating speakers ngayon, nagtataka ako, but ang daming mga sakyan sa labas na nakapark. I found out, pagpasok ko, puno na pala yung parking dito sa loob, double parking na, sobrang-sobrang pagpapala na mga TFBC family. Amen po ba? Praise God. Because you love the Lord and you, be, you believe that through yung joyful, cheerful, all-hearted giving, pag-alay ng ating ng, ng, oh, ng tithes and our thanksgiving offering, nalulugod po si Lord. Natutuwa si Lord. At uh, pagka si Lord ay nalugod, natuwa, bukas ng langit, at ang mga imposible yung pangangailangan natin, nagiging posible, namamangha na lang tayo. Kaya sa Bible, uh, there is a time in the people of Israel na wini-wave po nila ang kanilang offering before God. Tinapa, uh, tinataas nila at uh, wini-wave nila as a sign of their love and devotion kay Lord na isang prueba na priority si Lord at mahal nila si Lord sa mga magitan na kanilang pag-alay na kanilang offering. Kaya let us wave our offerings to the Lord. Ang sabi ng Book of Philippians, nagsisilbing masam yung amoy sa harapan ng Diyos. At in the Old Testament, yung usok na dumarating sa trono ng Diyos, ang ibig sabihin, kagustagos, sinatanggap ng Diyos, nalulugod. Lord, these are sacred and holy unto you. Madali pong magsabi na mahal ka namin, Panginoon, pero napakahirap gawin yung pagsunod sa pagbabalik ng inyo'y kapo at pag-alay ng aming pasasalamat. Dahil alam namin from Monday to Saturday, naranasan namin kung gaano ka kabuti, katapat, kadakila sa pagpapagaling nyo, sa pagpapalakas nyo sa amin, sa pag-iingat nyo sa amin, sa pagpoprotekta nyo sa amin at ng aming sambahyan at pati ng aming kabuhayan. Kaya Lord, ngayong, gabi, ngayong hapong ito, dala-dala namin ang sagrado at banal sa iyo ang iyong ikapo, pati ng aming Thanksgiving offering na aming uh, winawagayway sa iyong harapan na kung saan kayo talaga'y nalulugod at natutuwa. Kaya bukas na langit at rumaragas ang pagpapala ang naranasan ng bawat isa na nagmamahal at nag-aalay sa iyo, Panginoon. Thank you na iyo lang tinanggap ang mga alay na to At ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na lahat ay magsabi ng Amen. Come on, let's go uh, sa harap and let us offer these things kay Lord. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, 
Sasagana ang buhay ko Kaya't ako'y magsasaya Sinabi ng Diyos ay sinabi niya Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya Sinabi ng Diyos aangat ang buhay ko Sinabi ng Diyos Sasagana ang buhay ko Kaya't ako'y magsasaya Sinabi ng Diyos ay sinabi niya Di ko bibitawan ang lahat ng mga kuniya Lumaragas ang pagpapala Aking naranasan Di ako Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya takoy magsasaya. Sinabi ng Diyos, ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Ang sabi po ni Lord kay Moses sa Exodus 33 verse 17, I will do the very thing you have asked because I am pleased with you and I know you by name.
Pero mo kung kasama pa ako sa kanila, no? Sigurado ang nasira na, di ba? Praise God. Hallelujah. Uh, good news. Ako po ay makikinig ngayong hapong ito. At uh, hindi po ako ang speaker. <laughs> uh, um, I've been to many places of the world. Uh, Every time I go to Dubai, taas no ako doon dahil professionals, respected ang mga Pilipinos doon sa UAE, lalo na sa Dubai. Kasi mga engineers, mga managers, mga professionals, kaya respetado ang mga Pilipino diyan. So our speaker ay is a civil engineer by profession at na nagpunta ako sa Dubai, sabi niya, Bishop, ako nagtayo niyan. Bishop, ako nagtayo niyan. The tallest hotel in the whole world, Twin Towers. Ako ang engineer dyan. Uh, uh, every time I go to Dubai, I feel I am a king. Natutunawan talaga ako ay hari. Okay? Uh, Jesus Christ is the king of Kings, okay. That's why we must be treated as kings and queens, di ba? Anak tayo ng Dios eh. Ganon po at katindi ang mga ito at uh, hindi sila papayak na talagang hindi mo maranasan ang ang pagiging anak ng Dios. Ganon sila ka hospitable, ka generous, and they do it gladly and wholeheartedly. And uh, dumating sila kagabi, past 11 na, nahihiya ko na hindi natin sila napakain, na trato ng so, because we are all tired. But to them, ang alauna ng umaga, normal lang pagdating sa ministry, they are so committed and dedicated, no? Uh, and yet, pagdating dito, hindi ko man masuklihan, nahihiya-hiya ko. Uh, but they are very understanding, and of course, uh, Uh, pinipilit nating pantayan ang kanilang uh, hospitality and generosity sa atin. Kaya si Engineer Ricky uh, Valerio or Reverend Ricky, siya po ay nag-resign as project engineer uh, sa Dubai. Pero mo, tinanggihan mo yung more than 300,000 pesos a month. At siya po ay nag-full-time na pastor. At ngayon, ino-opera siya ng 35,000 dirhams a month, which is more than 400,000 pesos. Hindi ayaw siyang tanda na, pero sabi niya, no, uh, nagpapastor. And nakita niya na masarap, mas masarap pala ang magpastor kasi yung mag-engineer. Uh, mas malaki pala ang tinatanggap ng pastor kasi yung mga engineers. Kaya ang kanyang wife, is working sa uh, ano yung pa, Amir? MR. MR. The biggest the biggest construction business in the whole UAE. At ang kanyang wife is one of the accountant. Trusted accountant. Magaling, no? Uh, siya ngayon ang parang nag-petition sa kanilang visa Dati siya ang nag-petition sa pamilya. Ngayon ang misis niya, um, dahil nag- kaya meron silang visa because of the wife. And nagpapahinga po sila sa hotel ngayon with the three children. Kaya we were so blessed kaninang umaga. I want you to get ready and you will surely be blessed ngayong hapong ito. So let's welcome Engineer Reverend Ricky Valerio ng Wi-Fi Dubai. Wi-Fi stands for the Winning Fire International Ministries, Dubai. Aboy po tayong lahat. Masa na po kayo lahat? Amen. So it's my second time here. Bari, dalawang beses na po akong ninervyos. Amen. So, 
especially when you are standing sa mga alam mong uh, ma malulupit na mga pangalan. Amen. So, praise God. Alam ko sa habag po ng Panginoon, makakapag-preach po ako sa araw na to with great boldness na may mercy ni Lord. Amen. Pwede po tayong ibukot, manalangin. Panginoon, salamat. Ikaw, oh God, ang nagtalaga. Noon pa man, Panginoon, kung saan ma, ano mang coordinates, o oh God, ng lugar na to, noon pa man, binasbasan mo na mapagpala ang tarlak na magkaroon ng ganitong kaapoy, Panginoon, na tahanan upang kumalinga sa mga uh, anak mo sa lugar na to, Panginoon, na maabot sila ng iyong salita. Thank you, Lord, for this is your will. Thank you, O oh God, for this wonderful church and the opportunity to share your, your gospel, Panginoon, with great boldness and authority. Lord, we believe that we are nothing without you. Sa alamat, Panginoon, Ikaw ang sentro, O oh God, ng gawain na to. At Ikaw ang maparangalan sa aming kalagitnan. It is 100% for your glory, God, and zero for us. Thank you. We honor you. In Jesus' name, amen. Palakpahan po natin, Diyos na buhay. Kanina po, nagbabasa ako, uh, nabasa ko po yung uh, sabuk ng Matthew, chapter 17, yung uh, about sa temple tax. Basahin ko lang po, ano? Wala doon sa binigay kong uh, verses kanina. Matthew 17, 24 onwards, sabi niya, When they came to Capernaum, the collectors of the two drachma tax went up to Peter and said, Does your teacher does not pay the tax? He said, Yes. And when he came into the house, Jesus spoke to him first, saying, What do you think, Simon? From one do kings of the earth take toll or tax, from their sons or from their others? And when he said, From others, Jesus said to him, Then the sons are free. Verse 27, however, not to give offense to them, go to the sea, cast a hook, and take the first fish that comes up. And when you open its mouth, you will find the shekel. That, take that and give it to them for me and yourself. Ganun po ang Panginoon. Ayaw niya tayong napapahiya. Malay nung isdang yun, na simula nung siya ay puga pa lang. <laughs> Tapos uh, kung paano man naging prosesa, naging isda, hindi niya alam, hindi alam ng isdang yon na habang ang mundong ito ay intak, na pag-uusapan yung isdang yon. Hindi ko man alam ang pangalan, sayang hindi na pangalanan yun kung lapu-lapu o kung ano mang isda yon. Pero nagkaroon po siya ng matinding ministry. Ewan po ba? Nakita ng Diyos ang pangangailangan. Sabi niya, Peter, ba, mapahiya ka, mapahiya tayo. Pero alam, dahil alam po ni Lord, eh tropa mo si Lord, tropa niya si Lord, kaibigan niya, kasakasama niya, aba, siya ang God of the universe, tapos pambayad lang ng temple tax, wala sila. Ewan po ba? Ngayon, Yung isdang yun, walang kaalam, alam sa role niya, pero meron palang pagkatawag. Ganon din po ang Diyos na buhay. Alam niya kung saan manggagaling para tayo ay kanyang pagpalain. Ewan po ba? Simula kayo, declare po natin, one, two, three. Uh, after me, declare po natin, Lord, this day, I declare, I am utang free. Oh, palakpakan natin siya. <laughs> Umuulan po kanina ng, ano, ng uh, message sa akin. Grabe, pinapanood pala ako doon sa Dubai. Amen. Praise the Lord. Napansin ko rin sa isdang yun, dala-dala niya yung coin na yun, hindi naman kanya. Ewan <laughs> mo ba? Sometimes, meron tayong daladalang something, but bakit sa akin napunta to? Yung sa akin na yon, 
pangalan mo yun eh. Bakit ako pa? Bakit ka pa? Bakit pa sa atin pa? Eh, may role ka nga. Amen. Kaya ang pangalan ay ang mahalaga. Isipin mo, nagdadala ka kabigat-bigat. Nakasubo. Eh, hindi naman iyo. Hindi mo naman makain. Tama po ba? Kung isa mayroon tayong sitwasyon sa buhay na hindi mo na manunok. Pero dala mo. Lord, bakit sa akin pa? Yung iba may sakit. Lord, bakit pa sa akin napunta to? Bakit sa family pa namin? Bakit kay kuya pa? Bakit kay tatay pa? Bakit siya pa? Aba, kung wala pong ganyan minsan sa sitwasyon sa ating buhay, wala tayong chance na makakita ng hibala ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po. Palakpakan natin ng Diyos na buhay na gumagawa ng himala noon pa man. Amen. Siya ay tapat. In Psalms 23, 1-3, sabi niya, The Lord is my shepherd, I shall not want. Doon pa lang, full stop na doon eh. Solve na tayo doon. Isipin natin, si Lord mismo ang ating shepherd. Imagine, the, the creator of the entire universe, siyang maglilid sa atin. Simula pa nung, ah, itong anak mo to, noon pa man, iniisip ko na ang pangalan niya. Sa sinapupunan pala ng kanyang nana, iingatan ko na ang kanyang spinal cord, ang ulo niya, pa, ang, a, hindi babangga yung lang sa puso niya, bla bla bla, hanggang lumabas na ang unang iyak na may libreng hangin, sinuplay agad ng Panginoon. Amen? At ikaw yun. Paglagay mo, tapos wala kang gana sa buhay. Kaya kung minsan ang pagpapala ng Panginoon, hindi dumadapo sa atin kasi baka minsan, Masakit ang ating mga uh, kalooban. Bakit napabilang tayo sa pamilyang ito? Marami akong nakikita sa FB, pinapalitan niyo mga pangalan. Kapatid, pag nag-deliver yung anghel ng, ng uh, kargamento ng biyaya para sa'yo, pag ibang pangalan mo, babalik yun sa langit. <laughs> Sabi ha, Lord, wala yung recipient eh. Binalik na, tas nag-aantay ka. Pangalan mo pala, hindi, mo, hindi, um, hindi ka nagiging masaya. Amen? Verse 2, He makes me to lie down in green pastures. Grabe! Ito pala yung pina, pinit nating inahanap kung saan, saan tayo nakakarating just to find the green pasture. Eh pag pa si Lord pala ang ating uh, shepherd, automatic na yung green pasture na yan. Amen? Amen? Marami po ako nakikita mga Pilipino sa Dubai o sa ibang panig ng mundo, magbebenta ng dalawang hektare ang lupa para makarating sa Dubai. Pagdating na sa Dubai, magtatrabaho, pag kumita ng pera, bibili ng dalawang hektare ang lupa. Amen? <laughs> yung iba, binenta yung kalabaw para makapag-abroad. Kami po ay nagpo, na, nagpuporsige makabili, makabili ng property. Kayo po, misa may property na kayo, huwag niyo pong ibibenta yun. Amen? Verse 3, ah, verse 2b pala, He leads me beside the still waters. He restores my soul. Ito matindi. He leads me in the paths of righteousness. Grabe. Righteousness ang pinag-uusapan dito. Para, kani, para saan? For His name's sake. Sabi mo sa katabi mo, hindi kay papahiya ni Lord. Verse 3b, for His namesake happen, kapag ka ang verse 1a, intak siya. As long as Jesus is our shepherd, hindi po tayo maliligaw. Sinabi ko po ito kanina, and I love this illustration, ang buhay po natin, tayo ay parang trend na nakapatong sa riles. Yung isang riles, ang riles na inestablish ng Diyos para sa atin, ito yung will niya. Ang normal na trend, dalawa po riles niyan. Amen? It should be perfectly parallel. Pag tumahas, tatahas din. Pag kumarba, kukorba din ng kanan, kaliwa, o gaganon, puro po sabay yan. Parallel po yan. Amen? Ibig sabihin, magpaparallel tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya kung minsan, pag humiwalay ka, Kumisan talaga na lumalaban yung will natin eh. Amen? At lumalaban, may plano tayong iba. Kasi, 
ini-establish mo na ang sarili mong pangalan na hindi mo kasama ang Diyos. Delikado yun. Sabi ni Lord, oo, oh, oh, dito tayo, dito ka, e dinadrail yung trend na dapat na ang pangalan mo yun makakarating sa isang destination na itinalaga ng Diyos sa'yo at para sa akin, pagka tayo yung mawalay, nadidrail po yun, maaksidente. Magkakras yung trend na yun, hindi makakarating doon, inaantay doon sa destination, hindi makarating-rating. Dahil nagkras. Bakit? Sinabi ni Lord, your, your ways are not my ways and your plans are not my plans. Pag lumihis tayo talaga dyan, kaya kumisan, hindi tayo agad nakakarating sa ating destination. Kumisan, ang tagal ng pagpapalo bago ko may balik ulit. Amen? Tapos, siyempre, sino yung lumagpak? Yung pangalan mo. Napakahalaga po ng may magandang pangalan. Naniniwala po kayo doon? Amen. Ako po, hindi ko naman po pinagmamapuri na ako po ay uh, nag-resign dahil, dahil sa conviction ng Holy Spirit, ako po ay nag-resign because may gusto po akong gawin para sa Panginoon. Sabi nga nung kanta kanina, sabi niya, I don't need to be uh, uh, na sumikat pa. Sa, ba, kasi ang, ang father ko, nakikita niya ako, erap na yon. So kasi nakatingin ako sa sa Diyos, ito yung decision niya, ito yung gagawin ko. It happened, one day kasi yung mayroon akong LinkedIn, kung alam niyo yung LinkedIn, through that, mayroon pong tumawag sa akin, pilit po akong pinag-uumpisa. Sabi ko, sabi ko, sabi ko kay misis, sayang to. <laughs> sabi ko, wala kito, ano? Sabi niya, sa buti na lang, mayroon akong supportive na asawa. Sabi niya, dad, mag-ingat ka. Mag-ingat ka, sabi niya, baka hindi yung kalooban ng Diyos. Kasi pinag na ako eh. In-interview ko yun the next day. Then nalaman ko yung dessert salary nila para sa akin. Glory to God. Yun po yung binibigay nila. Pero, alam ko, mababa yun kumpara doon sa masunod mo ang kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon na buhay. Simula pong Simula po nung uh, mag-full time ako sa ministry, marami po akong naranasan na hindi ko nararanasan nung ako po ay employed. Amen? Anyway, wala naman po ang part-timer sa ministry doon po sa kung saan po tayo nag, naglilingkod sa Panginoon. Kahit po na nagtatrabaho kami doon, we, we, we almost sleep four, four hours a day lang. Because after we went out from, sa aming trabaho, sasawa ka na sa sa, sa, sa role namin, magtitraining kami. Sometimes may mga gumagawa kami ng mga visitation. Sa mga membro naman na, uh, na may no, role, normal routine, kung minsan may inaatinan siyang apat na cell group sa isang buong linggo, pero wala pong kapaguran yan. So, pagdating po sa ministry, ang pangalan na yan, hindi part-timer, full-timer po tayo lahat. Amen, Amen po ba? Amen. So, simula po nung... Ibi- Ah, kung hindi ko kasi para naranasan, may madali kasi magsabi nang may i-give up ka ng ah, mag, Lord, sige, susunod ako sa iyo nang wala ka namang gini-give up, madali lang 'yun eh. Pero pag may i-give up ka, susunod ka sa Panginoon, ibang usapan 'yon. Ang sarap pag usapan ng mga angel sa langit. Lord, oh, siya no. Lord, oh, tingnan mo, K- kaya ikaw mag-umpisa ka ng mag-isip o saliksigin ng kalooban ng Panginoon kung paano ang pangalan na yan, sikat sa langit. Anyway, dapat ang pangalan natin, sikat sa langit, sikat din sa imperno. <laughs> si Jesus, kilala ko. Si Pablo, kilala ko. Ikaw. Sino ka? Who you? <laughs> Kaya mo ba? Ay, dangan demonyo, kailangan. Kilala din tayo. O, oh, yan na. Yan na yung si ano. Iwas na tayo. Doon na talaga nagiinuman sa loob ng bahay, biglang papasok ang mga, ano, yung katok ministry. Hello, pwede ba mag-share group dyan? Pag oo nila, nakita nila yung unang-una, maganda yung tsura. Di nyo alam, may kasamang lima. Yung lasing na bulabog. Kala nila, nakaisa sila. Then, umpisa na po yung mabubuhay yung ministry doon. Yung mga tao doon, biglang nabagong buhay. Amen po ba? Bakit? Gusto nating may makilala ang ating pangalan. 
Kaya huwag kang magsisi kung yan ang pangalan mo. Isang tabi mo na yon si Gideon nga, sabi niya, I am the least. Kami ang pinakalis, kami yung ano, sabi niya, sabi, anong sabi, ano ang pangungusap ng Diyos sa kanya? Ah, tumayo ka, you are a great warrior. Kumisa kasi may kailangang mabuhay sa kalobloban ng pangalan niya upang yung potensyal lumabas. Kung matagal ka na ina, uh, ino-oppress ng kalaban, ay ba, time to bounce back na. Amen? Ang pangalan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, hindi yan nagkamali, bakit siya na sa atin? Pero may gagawin yan. Sabihin sa katabi mo, may gagawin ang pangalan na yan. Amen. Natabi ako doon sa ano, nakisilong ako sa mangga sa, sa, kasi po yung bahay ni Kuya ito, I mean, nakabili kami ng lupa, katabi niya, eh, meron pang isang lupa dito. Nakisilong ako doon kasi, nangangarap ako magkalupa na may mangga na. <laughs> sabi no, tapos yung may ari ng lupa, bigla nagsabi, sabi niya, bakit hindi mo na lang kasi ito bilhin? Aba, sabi ko, siguro nararamdaman nito may pera ako. At naiisip ko rin, sabi ko, ang sarap bumili ng lupa, ngayon full time na ako. Glory to God, after two days, nabili po namin. <laughs> Palapas po natin, Diyos na buhay. Sabi mo kay Mrs. Sabi ko, grabe. Kung kailan pa tayo nag full time, doon pa si Lord ang bibigay ng mga provision para ipakita niya na mas mas mayaman ang isang Kristiyano na ang direct employer niya si Lord. Amen. Palakpakan natin ang Dios na buhay. Wag ka, wag kang lelem, lelem niya lemya. Saka papangang kulelat. Amen. Pagka dapat, pagka alam mo ang anak ka ng, uh, you are, you are you, you, Jesus is your server, dapat energetic ka, dapat kristyano ka ganado. Huwag yung parang lagi kang sinusuntok ng kalaban, wala, di ka man lang lumalaban. Amen po ba? Eh, sabi nga ni Bishop Rang, si Padre Pacquiao, sumikat, suntok lang eh. Baka ikaw sisikat, pitik lang. <laughs> Nar- na- natandaan ko yun. <laughs> alam mo, kahit na kaibigan, kahit na pinarumi ng kalaban ang nakaraan mo, yung vessel na yan represents yung alabaster jar. Amen? Natural, kapag ka napaka-expensive na perfume mo yung lalagay dyan, natural, yung inner surface, yung lateral surface, inner surface nung, nung alabaster, kailangan malinis yun. Alam alam napaka-mahal nung oil na yun na ilalagay doon, and dumi naman. Kaya tayo ay nininis ng banal na dugo ni Kristo upang maging karapat dapat tayo ma panahanan ng banal na santong Espiritu. Tama po ba? Amen. Ngayon, ang alabaster din dyan, alabaster jar na yan na nagre-represent ng ating pagkatao o ng ating pangalan pag yan binasagyan, anong amoy niyan? Baka yan, kunyari lang, malinis sa labas, pero sa loob marami, pagbasag niyan, amoy imbornal. Kasi no, pagbasag ng alabaster dyan ng prostitute na yan, ang, dahil totoo yung worship niya, totoo yung offering niya, pagbigay talagang sabi niya, ayahan niya siya. Amen? Kaibigan, ikaw, kung babasagin ka, anong amamoy sa'yo? Ikaw nakakaalam niyan. Amen po ba? At mahirap na yan, ang pangalan mo ang nakataya doon. Nakapakalaga ng pangalan, kaya nga nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Sipi mo, aklat ng buhay yon. Kaya ang pangalan mahalaga. Huwag mo nang pag... Bakit kasi napamembro pa ako sa pamilyang ito? Amen? Kuminsan, ginagamit na lang yung middle name. Ayaw na, dahil sira yung last name. Ayaw nang... Ikaw ang gagamitin ng Panginoon para ma-restore ang dangal ng pamilya nyo. Amen po ba? Palakpakan natin ng Diyos sa buhay. Daniel, even in the midst of adversities, kahit ang daming oposisyon sa kanya, para tayuan niya ang kanyang pananampalataya, hindi niya hinayaan, mabahiran ang kanyang pangalan. Kahit na ipasok na sa, sa kweba kung saan naroon ng mga pwedeng lumapang mga leon, aba, sabi sa sabi mapapahiya ako dito 
Anak po si Daniel, tapos lalapain siya ng mga leon. Oh, ano nangyari sa mga leon? Naging kuting. Amen. Eh po ba? Naging kuting, mabait. Bakit? Alang-alang sa pangalan ng Diyos, hindi ka niya pababayahan. Eh. Amen. Sabi ni God, I am the God that He led thee. Ako ang Diyos na magpapagaling sa iyo. Ay, pag sinabi niya, pag hindi pa yun, hindi mo pa nararanasan yun, o ikaw na discipler, hindi mo pa nararanasan na pagpatong ng iyong kamay, gumagaling, aba, hingin mo na sa Panginoon. Dahil kung pag yan nangyayari, pag-uusapan ka. Ay, si ano, inanoint ni Lord dyan, na binigyan siya ng gift. Yung pag nag-pray yan, gumagaling. Sumisikat yung pangalan, dahil mag-glory pa yung Panginoon sa yung pangalan. Amen po ba? Amen po ba? Sa Dubai, pinag-uusapan namin si Bishop Frank. Ang pinag-uusapan namin doon kay Bishop Frank, 59 na magaling pang mag-basketball. Ako sabi niya, o paano natin magawa? Mag-bisikleta tayo. Ano yung ginagawa ni Bishop Frank? Mag-bike. Amen? Uh, ano pa? Yung, yung, yung pag-exercise niya, kailangan, sabi ko nga, makopya natin yan para 59 tayo, gagayain natin si Bishop Frank na nagbabasketball pa rin tayo. So, meron tayong prototype. Amen? Amen. Ikaw, anong kokopyain sa pangalan mo? <laughs> ano, anong silbi ng pangalan mo sa mundong ito? Anong kokopyain sa'yo? Ah, si, ano, eh, sorry for the term, ano? ah, si Petrang Malandi. <laughs> Ah, si Ben. Ah, sino si Ben? Si Ben Tambling. <laughs> si Nardo, si Nardong Putik. Mahalaga po ang ating pangalan. Sabi mo, tapik yung mga katabi mo, ikaw ba anong pangalan mo? You know, si Daniel, kahit na promise sila, there is a ch- pressure of change in place. Tinayuan pa rin nila ang kanilang pananampalataya. Ganon din kay Sadrach, Meset, at Adabednego. Ba magkasunugan na, eh, hindi kami yuyoko dyan. Sunugin mo na kami. Ngayon, kung hindi kami ililigtas ng Diyos na lumalang sa amin, okay lang. Basta hindi kami... Eh ngayon, pinag-uusapan natin sila. Di po ba? Eh ma po ba? Si Billy Graham, bakit natin sila pinag-uusapan? Patay na. Bakit? Kasi ang pangalan natin ang maglalakad kahit tayo patay na. Mahalaga po yan. Amen. Alam mo yung binibida ka ng anak mo. Bilang isang ama, dapat proud yun sa'yo. Amen po ba? tinanong ano ko, ang anak ko, anak, you want, nalito anak ko eh. Sabi ko, anak, from now on, uh, I, I will no longer work, I will work for the ministry. But dad, You are no longer an engineer. Sabi, I will I am forever an engineer, my son. No, no, no. You're not engineer anymore. Eh mas proud pala siyang and daddy niya nagpapatayo ng mga tower, ganyan. Mas proud siyang ganoon. Sabi ko, no, son. Sabi ko, you see those engineer in the church? You see I tell them uh, put the envelope there and and they'll put the envelope. <laughs> Doctor yan, CPA, sabi ko tinama. You see Hanggang matanggap niya, ngayon tatanungin ko ang anak ko, gusto mo ba maging pastor? Sabi niya, yes, I want to become a pastor. Alam <laughs> ka natin ang Diyos na buhay. Bakit? Dapat ang ating mga anak bilib sa atin. Lalo na tayo ang mga tatay, dapat binibida tayo ng mga anak natin. Amen po ba? Pag kami ay nagdadrive, ako po ay nagpasalamat sa Panginoon sa habag niya, talaga nagkaroon tayo ng opportunity, yung mga proyekto talaga ang tataas, kita talaga. Sabi ko sa panganay ko, anak, yun, o oh, yan, dati mong in charge yan, bla bla bla, yan din, yan din, yan din. Kahit si Pastor Cesar Castellanos, nung tinutur ko sa Dubai, ayan, you know, how did you do all this? Sabi niya, no, uh, it just happened na uh, ako nakasign. Ngayon sa anak ko, mas binibida ko yun kasi proud siya. Yung anak kong panganay na dapat magbe-medicine, nag utak. Dad, I want to become an architect. Bakit? Sumusunod siya. Sabi niya, gusto ko yung ginagawa mo, Dad. Yung wala kang ginagawa, pinapasahod ka. <laughs> Ay, grap. Sabi nung napasara, anak, wag kang mag-accountant. 
kasi gabi na, o, hindi ka makapagbakasyon ng uh, end of the year. Pag gusto mong umuwi ng January 1, hindi ka makauwi kasi magsasara ng libro. Eh ako naman, nakaantay lang ng gano'n. Ano, magbabakasyon ba tayo o hindi? Kaya sabi ko, gusto ko kay daddy kasi uh, uh, wala yung ginagawa, pinapasahod. <laughs> Kaya niya lang siguro gano'n. Amen? Eh, lagaan po natin ating mga panganan. Pagka ikaw, naglalakad ka pa lang, nakikita ka pa lang sa search, ay, yan ang CIA. Ano yung CIA? Christian in action. Hindi, yun yung sinasabi. O, oh, yun yung, <laughs> yun yung ano, yung si palaging late. Si Ferdinand Marcos. Late Ferdinand, right? Si Cory Aquino, late Cory Aquino. Pag ikaw na late, tas lagay mo yung pangalan mo doon <laughs> para ang patay. Ah, si ano, yung palaging late. Pero mga ganun yung tag mo. Pero, ah, yan yun, basta sa upuan na yan, wala pang, wala pang alas 4, nakaupo na dyan yan. Yan ang pinagkakatiwalaan ni Lord ng matinding anointing eh. Amen po ba? Doon sa winning pair sa Arayat, meron pong isang attendee doon. Yung church po doon, yung uh, dating kung saan po ginagawang service, yung uh, hagdanan, 45 degrees. Ang hirap pong akyat yun, 45 degrees. Ang matindi nun, isa lang paa niya. <laughs> yung isa tungkod, pero yung pag dumating, uh, 7.50, nandun na, nakaupo na. <laughs> Sabi ko, tandaan mo to. Ha, hanggang ako ay nabubuhay as preacher, ipipritz kita. Ipagsasabi kita sa mga laging late sa church, lagi ikaw ang i-example ko, isipi mo, isa pa ah? First floor, ah, ang tarik nung ano, pero hindi na late ikaw kompleto, late pa. Ay, di ko naman kayo kilala, ako sasabihin ko lang gusto ko. Amen! Amen! Kung kailan ka nagkakotse, doon ka pala late. Amen. Amen po ba? Tapos gusto mo, world changer? Gusto mo baguhin mong bundo? Ang tindi ng pangarap mo? Aba, umpisahan mo muna kung anong, kapag ang pangalan na yan, malupit, hindi ka na nagsasalita, ba, na-attract mo, na ma-magnet mo yung mga kaluluwa. Ay, pwede ba mag-network sa'yo? Ay, pwede bang ano? Pwede ba ako sumama sa'yo? Eh, hindi ka na magsalita. Ikaw pala yung ano. Ikaw pala si 20 pesos. Amen? Kinag-uusama sa buong mundo. Amen po ba? Hallelujah. Sa totoo lang, ano ba ang value ng name mo? Meron ako nakwento kanina ng umaga. Yung, yung daga, gusto niyang pagalawin yung hangin bridge. <laughs> Pero paano ko yung mapagalaw ito? Ay, mautak. Nagkita niya yung tamad na elepante. Tara, join me. Apo, why? Cross there. What? Sabi niya, basta, let's just cross. Okay, no problem. Yun lang pala eh. Masaya ka na pala doon. Sumakay siya. Sumakay sa ulo. Sum, nando sa ulo ng elepante yung daga. Pagtawid niya, unang akbang pa lang, umahampas na yung hanging bridge. Pagtawid niya, sabay tingin nilang dalawa. Then what? Sabi niya, isi, sabi nung uh, daga, napagalaw nating dalawa yung bridge. <laughs> Bakit? Bakit? <laughs> Gusto niya, yun ang pangarap niya. So may paraan. Amen. Maraming, maraming diskarte, basta nasunod natin ang kalooban ng Diyos, nasa diksik natin kung ano yung kagustuhan niya sa atin, maraming pwedeng gawin ang pangalan na yan. Amen po ba? Sabi lagi sinasabi sa akin, lahat ang pinakamataas na pwedeng marating ng isang pangalan ng isang tao sa mundong ito, ang maging pastor siya. Amen? Kung aim natin yan, pag nararamdaman mo, may pagkatawag ka, why not, di ba? Takbo ng takbo. Sa Dubai, marami na akong nahuling mga pastor doon, tumatakbo. Pagdating ko, nahuli. Pagka-encounter, umamin, pastor po ako. Hindi ba naman, anak po ako ng pastor. Eh, ba't ka tumakas? Eh, ganito po, eh, maigpit po sa amin eh. Naku, uling-uli po namin sa Dubai yan. Amen. Ang masakit no, may dalang apelido yon, May magulang yon. 
Kaya, wa, kung ano ang pangalan mo, represent your clan. Kaya pag-ingatan mo yan. Di ba kapag pumasa ka ng board, ang saya. Ipinagmamalaki ka kahit kaaway mo yung pinsan mo, pinsan ko yan. Lalo na pag nag-tap, ay kapilido ko yan. Misal, hindi mo nakamagana, kapilido mo lang. Ay, kita mo, top one ngayon, Tolentino. Kapilido ko. Ayan. <laughs> Bakit? Mahalaga kasi ang pangalan. Eh. Kung minsan kasi hindi natin yan, pinabali-bali, wala lang natin yan. Eh. Pero ang totoo niyan, napakahalaga po ng ating pangalan. Ang ating mis- ang Panginoong Yesus, ang, ang ating Diyos mismo, no? sabi niya, sabi ng uh, Psalms 23, For His name's sake, alang-alang sa Kanyang pangalan, iingatan ka niya. Alang-alang sa Kanyang pangalan, pagagalingin ka niya. Nakakita ka na ng blank check, sabi ni Jesus, oh, anong gusto mo? Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Nasa, gusto ko pong makakita. Hindi eh, black check yun. Binigay, oh, ano, anong gusto mo? Pirmado na. O oh, gusto ko, oh, ayan, oh, ayan. Amen. Bakit? Pag kasi may gumaling, si Lord nag-glorify. Pagka may demon possess, Naka, na, na, nakakakawala sa gawa ng jablo ang isang tao na go-glorify si Lord. Bakit? Nakasalala yung pangalan niya. Amen po ba? Kung, kung kailan ka may bibitawan, sa pagkahawak mo dyan, pag-release mo, doon mo makikita ang Diyos na may kakayaan pala siyang sumalo. Inaantay niya lang yung i-release mo yung, yung kamay mo sa pagkahawak mo dyan, para naman ang pangalan na yan, makaharanas ng Himala. No? Sabi nga palagi ng sharing namin, pag walang kwento, walang kwenta. Gumawa tayo ng kwento sa ating buhay. Amen po ba? Huwag natin ngayon mag-cross ang ating trend. Nataglay ang ating pangalan, kailangan niya makarating sa kanyang destination. Amen po ba? Pwede pong palakpakan natin si Lord doon. Ang sabi ng to, Proverbs 22 verse 1, A good name is more desirable than great riches. Dahil marami akong kilalang mayayaman, hindi naman good name. Anong gusto mo? Marami kang pera? O si, pero sira ang pangalan mo. O okay lang, pero ang pangalan mo sikat dahil mabuti ka. Amen? To be esteemed is better Or to be honored is better than silver or gold. Alang-alang sa pangalan niya, i-guide niya tayo. Kaya yan, pangalan na yan, nagtataglay yan ng isang pagpapala. Ang sarap kaya ang mapabilang sa isang mayaman. Ay, ano, uh, ba't ka biglang yamaman? May kumento nga si Bishop Robert, nagtitinda lang ng masanas, naging milyonaryo. Anong ginawa niya? Bumenta daw ng isang mansanas. May 20 peso, bumili ng dalawang mansanas, pinunasan. Nung kumikinta, binenta. Naging 25. Yung 25, binenta niya lahat, binili niya lahat, pinabili niya lahat ng mansanas. Naging 10 na yung mansanas, binenta niya. Naging 20 na yung mansanas. Nung 100 na yung mansanas, biglang may dumating. Sabi niya, di ba pamangking ka niya, no? ganyan, o magmamana ka ng 2 milyon. <laughs> Hindi niya nakuha eh. <laughs> Naging milyonaryo kasi kapangalan niya yung, yung mayaman. Naging, naging ano siya, hindi siya naging milyonaryo dahil sa mansanas. Amen. Pampanghapon po, kaya na may konting pampatawa. Ano? Grabe naman kayo. Si Bishop Ram, pag siya nagkwento ng mga baluga, tuwan-tuwa kayo. Pagbigyan niyo naman ako. Amen. Yung kaskaserong driver, kinuwento ko kanina. Versus dun sa pastor, pares na punta ng heaven. Yung pastor, nagdating niya sa heaven, studio plot lang ang ano niya. Ang, ang bahay niya sa langit. Sabi niya, pastor ako, ba't ganito lang? Ay, sige, importante yan, dito ka sa langit. Sa bagay, pwede na yan, sabi ng pastor. Ay, nakita niya yung kaskaserong driver. Ba, punta ng langit ito? Ba't napunta ng langit ito? Eh, driver lang. Ako, pastor. Tapos siya pang may mansion ng bahay niya. 
E sabi niya, nung ikaw ang pastor, okay-okay lang kasi nakakapag ka ng cell group. Tapos, yun na yun. Naging uh, enough na sa'yo ang normal. Naging enough na sa'yo ang okay lang. Okay na yan. Samantalang itong kaskaserong driver na to, lahat yan, pag nag-drive yan, pag nasa kurbada, lahat ng pasero yan, nananalangin na. <laughs> Amen! 30 years nag drive every day may naliligtas. Pero yung pastor, pag nag-preach, tulog! Amen! Grabe! Nakabawi! Wala pa ka naman natin sila. Pag hindi kayo natawa sa bigay ng Panginoon, pag-uusapan kayo sa Dubai. <laughs> Ma- Tandang nga lang, tumilawak lang, nakapag-preach na. Sino nakakilala kay Pastor Rooster? Di ba pag tilawak niya, ninervyos na si Pedro? Ay, ikaw, hindi lang pag tilawak ang kaya mong gawin. Pag hindi ka nag-preach, ang pangalan na yan, pag yan hindi nag-preach, hindi yan nag-win. Ang donkey, mag-win. <laughs> Dahil ang donkey, nakakapagsalita yan pag ginusto ng Diyos. Amen! Tapos sasabi, alam mong ibig sabihin ng donkey sa Bidelis? Masakit yun. You're like a donkey. Mababa yun. Eh, malupit nun. Yung donkey preacher, ikaw, hindi. Tapos ka na ng SOL3. Nawin mo pa lang yun. Wala. <laughs> Amen. Amen. Tapos kasama ka lang sa may pangarap na mapuno lalo ang church na to, pero wala ka namang ginagawa. Pasikapin mo naman ang pangalan na yan. Amen po ba? Oh, say, biray mo ng isa yung katabi mo. Oh, pasikate mo naman pangalan mo. In 2 Kings chapter 4, paborito ko to eh. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha. Ano pong ibig sabihin nun? A man from the company of the prophets Ibig sabihin, tatay ito na nag-ministry, na matay, na iwan yung asawa, kaya saan pa iiyak ang isang balo, kundi sa pastor? Kanina nag-cry out, kay Elisha, ikaw pa rin ka may problema, pag may problema ka, kanino ka nag-shout out? Sa happy, feeling sad, Feeling annoyed, feeling confused. <laughs> Hallelujah. Ang daming magagaling na leader dito pag pray ka. Eh, tinag mo si ganito. Pati ako, nabasa ko, hindi ka naman kilala. Ano ang problema nito? Pupunta ka doon. 90% na nakapost sa Facebook, pero lang yung FB ko, tsaka yung Bishop Frank. <laughs> o karamihan fake. Sa Dubai, nagpapapicture yan. Ito yung tallest building in the world. Ito yung the only seven-star hotel in the world. Lahat ng genius record, nagpapicture. Para lang, hindi maisip na naghihirap siya sa Dubai. Bakit? Bakit hindi mo sabihin siya, Pastor, napapalaban na po ako dito. Ipagpasting nyo na po ako. Amen! Mapapahiya ako, Pastor, kita! Amen! Amen po ba? Ito, cried out to Elisha. Hindi siya cry out sa FB. Sabi, sabi, sabi Elisha, papapahiya ako dito. Kailangan, may mangyari. Ang problema kasi, kuminsan, nag-travel ka na sa buong mundo, hindi alam na cell leader mo. Nasaan ka? Ay, naki, ba't naging ikaw ba ito? Pinoto siya po. Hindi, totoo po yan, Pastor. Nanggaling na po ako sa North Pole. Ha? Pumunta ka doon? Oo, oh, ah, buti naman, hindi ka kinala, kinain ng mga polar bear. Wala ka man lang prayer sa akin, pumunta ka doon. Ang hilig kasing lumarga na walang basbas ng pastor. At hindi, magpaalam ka naman. Amen? Ang pangalan na yan, dapat nagpapaalam. O, oh, sabi mo sa katabi mo, nagpapaalam ka ba? Doon sa Dubai, 
cross pa lang, nagpapaalam na. Kung nakatelebise ako sa buong mundo, talagang ginagawa namin yan. Amen. Cross pa lang, dapat ipaalam na. Ito ang malupit. Cross pa lang, nagkakasilosan na. Cross mo yan, cross ko rin yan ah. Amen! Dapat nagpapaalam po tayo. Hindi yung nagugulat yung ano mo, nasa Dubai ka na pala, hindi ka nagpaalam. Kikinag tayo sa PFBC, ha? Alam ba ng pastor mo na dito? Hindi ko po sinabi. Amen! Pero salamat sa Diyos, lahat ng namimit kong taga PFBC sa Dubai, mababait. Amen! Palakpaka naman natin yan. Yan ang pambawi. If you look at this, Your servant, my husband, is dead. Aba, in-involved nga ang leader niya. Bakit? May pangalan na kailangan ng atan. Sabi, grabe, pamilya tayo ng lilingkod, ng, ng lilingkod sa Diyos. Alam naman, mapapahiya tayo. And you know that he revered the Lord. In-involved na rin si Lord. Bakit? Alam niya kasi na hindi siya mapapahiya pag lumapit sa lingkod ng Diyos at nanarig sa Diyos. But now, his creditor is coming to take my two boys as his slaves. Yun ang malupit. Kumisan, naga, nanganganib na ang kinabukasan ng mga anak, ang mga parents, wala pang ginagawa. Pag sumablay ang bata, pag sumablay sa kinabukasan na nagkamali ang mga bata, unang-unang titignan dyan, oy, kanino ka anak? Alam ba ng tatay mo na nanliligaw ka na, kabata mo pa lang? Amen po ba? Alalahanin natin na ang ating mga anak, taglay ang ating pangalan. Mga wives, mga wives, malakas kumuha yan. Last name na lang ng asawa, kukunin pa. Last na nga lang, kukunin pa. Di ba? Tulad ng asawa ko, ang pangalan niya, Mylin Palo Samson. Noong naging asawa ko, kinuha niya ang pangalan ko. Mylin Samson Valerio. Napagit na, kinuha na niya ang pangalan ko, pumagit na ang pangalan niya. Eh naging kapangalan ko na, ako wala akong makuha sa kanya. Ganun pa rin. Amen. Pero ngayon, may taba. Pagka siyempre, kapilido ko na. Siyempre, kapilido ko ang asawa ko. No? Pag, pag ita, grabe, sabi sa asawa ko, ay, gumanda ka. Eh, kanino pa point yun? Sakit! <laughs> Mylid Valerio! <laughs> Amen! <laughs> ay, gumanda ka. Pag naririnig ko yun, sabi ko, Grabe, sabi ko, buti na lang, ah, naging responsible last band ako. Eh, eh, no. Wala nang pinamana, utang pa. Eh, po ba? Huwag kasi utang ng utang. Tuloy ko na. Verse 2, Elisha replied to her, How can I help you? Siyempre, mga pastor, palagi ganyan magtanong. Pero hindi sa kukuha tayo ng pera sa pastor. Ang mga pastor, silang binibigyan ng pera. At kami rin ay namimigay kung may conviction. Sabi niya, tell me. Hindi na niya inayaan makapagsalita. Elisha replied, How can I help you? May tanong, pero siya rin bumanat. Tell me. What do you have in your house? Anong ibig sabihin? Huwag mo nang palabasin yung problema. Huwag ka nang pa-shout-shout sa FB. Pwede bang pag-usapan natin, dito sa loob ng tahanan, andito yung solusyon. Nasa loob ng church, ang solusyon sa problema mo. Bakit? Nakataya ang pangalan ng TFBC. Pwede bang huwag na natin palabasin yan? Baka malaman pa sa wifi dyan. <laughs> malaman pa sa... Pag-usapan natin dito. Ano bang problema? Ano bang meron sa bahay? Yan. Alam pa, sir, alam mo naman, ganito na lang. Ito na lang yung ating, uh, wala na ako yung bang option, pastor. No? Sabi niya, your servant has nothing there at all 
She said, except a small jar of olive oil. Sabi niya, at least meron pa. You know, when you have yung small beginning na i-bless ni Lord, you know, hindi kami dumating ng Dubai, boom! Ganun na kami. Naranasan ko doon, nung ako po yung malis ng Pilipinas, pagbuhat dating ko sa Naiya, pagbukas ng sliding door, sumalubong sa akin ang malamig na hangin ng aircon, sabay tingin ko sa asawa ko, kay, kay Pastora at kay Kimberly, bata pa siya noon, buti tulog si Kimberly, Hindi, isa lang yung idadrama ko. Nakatingin si Pastora sa akin, gusto niyang umihak, pero naglalaban yung kinabukasan at saka yung pag-iiwalay namin, panandalian. Amen? Sabi ko, pagtingin ko sa kanila, ang maliit na umpisang ito, lalaki. Amen po ba? Kung minsan, napipressure tayo, hindi mo alam, tinutulak ka pala ng Panginoon sa isang sitwasyon kasi may balak siya sa pangalan na yan. Malay kung maging pastor ako. Gusto ko na yung engineer na lang eh. No? Mas gusto ko yun eh. Tapos suporta na lang kasi kung cell leader lang ako, konti lang matigas na ulo. <laughs> Pero sabi nga ni nung isang paborito kong mag-preach din na bishop, sabi niya, isang tao daw sa problema. Kaya 500 na membro, 500 na problema. Pag libo-libo, libo-libo problema. Kaya kailangan puso, palaki ng palaki. Sabi nga ni Pastora, nung bago siya, ano itong napasok kong to? Talaga ba kailangan maging pastora ako, pag-asawa ako ng pastor? Pangalan yon. Pero ngayon, hallelujah, salamat at damang-dama ko sa puso ng aking asawa na siya yung tuwang-tuwa na hindi lang siya accountant, pastor ha pa. Amen? Huwag kang matakot. Pag may pagkatawag ka, huwag kang matakot. Dahil sa ayaw mo sa hindi, yung konting panahon lang yan, dapat may magawa ang pangalan na yan. Dapat siya may recorded sa langit kung anong ginawa niyan. 1 Corinthians 15.58, your labor, di nawawala ng kalagayan. Si Lord, hindi siya komisyoner. Halimbawa, sa serve group ganito, nagwing ka ng sampo. Pastor, napagod po ako. Sa sampo, isa lang nagpatuloy. Si Lord, ibibless ka sa sampo, hindi doon sa isa. Dahil si Lord, hindi siya komisyon basis. Amen? Huwag kang mapagod. Hindi nangungumisyon si Lord. Kung sampo ang winin mo, ibibless ka ni Lord sa sampong yon. Because your labor in the Lord is not in vain. Amen? Kaya ang pangalan na yan, hindi yan dapat napapagod. Kahit sa kabayo, <laughs> ang makipagkarera ang pangalan na yan sa kabayo, please lang, huwag kang mapagod. Ang daming, dapa, daming dapat gapasin sa ibabaw ng mundong ito. Ang daming kailangan na worker dahil talagang napapalapit na ang panahon sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Sabi ng Panginoon, the workers are few. Sana mapabilang man tayo doon sa masipag na few. Yung pangalan mo, kasama man lang doon sa few, na talagang magtatrabaho para naman marami maligtas, hindi lang ikaw. Amen? You will discover that the solution to your problem is inside the name of this church hindi ipapahiya ni Lord ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng TFBC na hindi ka mabibless. Walang malaking problema kay Lord. Kahit anong laki ng nung uh, pinto, kahit sintas pa yan ng kisame, ano? Iaampas lang niya na maliit na bisagra. Amen? Di ba umaampas yan? Ang laki-laki ng pinto pero konti, tatlo lang bisagra niyan. Nag-apo ka na, nandun pa rin yun. Amen. Doon na huwag mong maliitin ang small beginning mo. May, dahil sa small, doon katitingnan ni Lord, pagka may mag, pag ang pangalan na yan, naging tapat sa konti, pagkakatiwala niya ng malaki. Tama po ba? Palapakan natin Diyos na buhay. Sabi niya, Elisha said, go around and ask all your neighbors. 
O na-engage na yung mga neighbor for empty jars. Ikaw ba, naghiram ka ng mga lalagyan, nung ibabalik mo yun, walang bonus yung pinaghiraman mo, natural, bibigyan mo yun. O, na, yung pangalan na yan, naging channel of blessing na. Kung alam naman natin ang istorya, sa bandang uli, no, nung wala nang tigil yung yung pagtulo ng oil na yan, naubusan na ng vessel, ibig sabihin, vessel is the limit. Kaya ang pangalan na yan, hanggat siya naglilingkod sa Diyos, walang sawang uula din ng pagpapala ng Diyos ang pangalan na yan. Amen! Then she went out and told the man of God, and he said, Go, sell the oil, and pay your debts. It is God's intention to pay your debts kung may utang ka. Amen po ba? Alam niyo, kahit sa kanang kumarating, kahit sa Dubai, pagka itaas po ang lahat, ang kamay ng lahat ng may utang, ang daming magtataas. Yung iba, leader. Yung may utang. Grabe to may utang pala to. Amen. Kami mga, kasi lalo na si pastora, pag yung tinuruan ka sa accounting, tuturuan kayo, o unang-una, mag-tights ka, no? Yan ang unang-una mong gagawin. Ito, i-manage mo. Gumawa ka ng plexi, bla, bla, bla. Tapos magigita mo yung, pag yung, yung, uh, me- yung member sumunod sa payo ng pastor, after two years, depre, then, nakakabili na siya ng property. Natatama utak. Amen. Bakit? Hindi mo na pishout, shout, shout kung saan ang problema mo sa church pinag-uusapan. Tama? Tama? Marami ako nakita mga Pilipino ng utang tapos umuwi ng Pinas. That's a bad start. Pangalan na nakataya doon. Amen. Sabi ng scripture, pag utang mo, bayaran mo. Bakit? Para umayos ang ating pangalan. Ito may utang siya, bakit siya nabayaran? Nagdepende siya sa Diyos. Kinuha niya yung suporta ng kanyang leader at nagkaroon ng himala. At tingnan mo naman nangyari pay your debts, you and your sons can live on what is left. Ibig sabihin, meron ng pangkabuhayan showcase. <laughs> Hindi lang intention ng Diyos na bayaran niya ang utang mo. Sabi niya, anak ko to, may utang. Hindi yan intention ng Diyos. Bibigyan ka pa niya ng magandang buhay kasama ang iyong family. Sinong gusto ng ganon sa Panginoon? Yeah! Then the Lord should be your shepherd. Amen! Hallelujah. Sabi natin lahat, Hallelujah. Tapos natin ating mga kamay. Sabi mo, Lord. Lord. Ba't naman dito, Lord? Hula na naman, Lord. Palakpakan natin siya. Kung minsan, inaalipin na ng Diyos sa mga anak. Na-involved na sa addiction. Wala pa tayong ginagawa. Pangalan mo yan, ha? Anong pangalan mo? O, oh, ito. O, oh, papasok ka sa selda. Anong pangalan mo? Ha? Ano, kaano-ano mo siya, no? Ay, tatay ko po. Ha? Ba't na ano nangyari? Di ba born na ganyan pa ang tatay mo? Born na ganyan lang sa pangalan. Wala sa gawa. Hindi din isa ay po lang anak. Sabi nga ni Bisa Frank, family first. Ako po, ngayon pong nag-full time ako, nakita ko ang dapat kong makita. Ang unang-unang primary reason ko, siyempre si Lord, pangalawa, bakit ako nag, nag-resign is to look after my family. I want to see what's going on sa dalaga ko, kay Joshua at si Kaina. Ang dami kong pinix sa bahay, ang dami kong na-discover na kahit pala pastor ang magulang, kailangan mabantayan ng mga bata. Ewan po ba? Bakit? Sabi nga ni pastora, pag ang anak mo, hindi yan gumaling sa mathematics, mapapahiya ka, sabi sa akin ni Pastora. Sabi ko sana, mapapahiya ka din. <laughs> sabi niya, mapapahiya ka. Ay, si Mga, turo lang kami, Diyos ba? Alos magbugbugan kami, mamemorize niya lang ang table of multiplication. <laughs> eh ngayon, pag sa tanong ko, sasagutin niya. Pag dumating niya, confident siya, na-answer niya lahat ng sagot. Eh, pag sino, kanino ka anak? O, Joshua Valerio. Hindi magandang pakinggan. Sino, yung magaling sa multiplication. Tama ko ba? Yung si uh, apo ni Bisapra, si Enric Santos, sabi niya, magwapo pa. Kumakanta siya kanina, sabi ko, grabe yung batang ito. Alam niyang gwapo siya. 
And proud siya sa pangalan niya. Enrique Santos pa ba? Tama po ba? Oh. Bakit? Binibigkas niya ang pangalan niya kasi sinasanay na siya ng kanyang magulang na mahalin ang kanyang pangalan. Eh, Santos yan, sabi nga, up to fourth generation, buhay. Ibig sabihin ng mga Santos, pag matagalan, parang botolite, no? Amen. Sabihin po natin, Besed is the limit. Sabihin po natin, Besed is the limit. Sa mga taong ibinibigay nila ang buhay nila sa Diyos. Alam mo, kapatid, napakahalaga ng panganan. And I want to end up, masyado kating sikat pag sinabing Duke 15, yung prodigal son, agad ang tinitignan. Bakit hindi tayo mag-focus doon sa father? Amen? Okay, ang anak mo, kung saan pumunta, kinuha na niya ang kanya, lahat ng porsyon niya, lahat na ng inheritance niya, kinuha na niya, tapos kung saan saan niya pumunta, naubos. And, tapos bumalik yung anak, hindi para i-restore kung sino siya. Bumalik siya kasi gutom lang siya. Pero pagdating pa lang ng anak niya, nakita pa lang from a distance, nakita ng kanyang ama. Ang nakikita ng ama sa kanyang anak, yung apelido niya. Yung pangalan, sabi, anak ko to. Tapos ba nagkaganito? Hindi yung mata. Ano yun? Tayong mga magulang, sa totoo lang, I don't know kung ano relasyon mo sa anak mo. I don't know, but ito ang binigay na mensahe ng Diyos. Kumusta ang relasyon mo bilang magulang sa iyong anak? Ikaw ang makakasagot niyan. Kumusta ang relasyon? Kinakausa mo ba yan? Tinatanong mo ba yan? Kumusta na siya? Sa isang bata, you know, ako po, oh, patay na si tatay. I never heard I love you in my dad in my entire life. No. Zero. Si nanay, hindi rin siya nagsasabi, pero ex- may expression. Pero kay tatay, kay isa lang sinabi niyang, natatandaan ko ng tatay ko, na sinabi niya sa akin. Sabi ko, tay, gusto ko, when I'm elementary, ano, gusto ko pag ako nagpagawa ng bahay, yung flooring, salamin, tapos may lumalagoy na isda sa ilalim. Sabi ni tatay, Sige anak, magka-determination ka. Yun lang ang pinakamalupit na narinig ko sa tatay ko na nag-drive sa akin para ako ay mangarap sa buhay. What if kung ako ay inuulan ng I love you araw-araw katulad ng ginagawa namin sa anak namin ngayon? Bakit? Anak ko to eh. Si Kimberly Jones pa si Kaina, anak ko yan eh. Taglay niya ng pangalan ko. Ikaw, kumusta? Kumusta ang relasyon mo sa anak mo? Oh, successful businessman ka. Wala tayong tinausap mo na ba yan? Baka yan tinatago niya, may sakit na pala siya. Hindi lang yan nasabi sa'yo, may matinding problema na. Magpapakamatay na pala. Alam mo, sa Dubai, marami kami na nahuhuling ganun. May balak na pala magpakamatay. Napasukan lang siya ng cell group na itama ang buhay. Umayos ang pamilya na restore. Rinestore ni Lord ang kanilang mga buhay. Sabi ko, paano tayo titigil pag ganito? Dapat talaga dire-diretso tayo. Ang dami ng mga, ba- mga bata na mumoblema. Halos si benta ng sarili dahil sa kapabayaan ng mga magulang. Tandaan natin, taglay natin, taglay ng mga inyong mga anak ang iyong apelido. So kaya tayo mga magulang, kailangan talaga tayo magsikap Amen? Si Adan, at actually ang multiplier, hindi naman si Eva eh. Si Adan eh. Saan galing si Eva? Kay Adan din, di ba? Si Adan, ang multiplier. At siya din ang sustainer. Tayong mga magulang, dapat tayo ang sustainer. Bakit? Iluluwal mo ba yan? Papabayaan mo lang? Tama po ba? Hindi ko alam. Alam ng Panginoon, bakit ito ang mensahe? Pero ang pamilya, napakahalagang nasa tamang rilyan. Napakahalaga na tama ang pamamalakad sa loob ng tahanan. At kung pwede pang bumweta, kung pwede pang ayusin, habang maaga ayusin na. Usually, ang mga parents medyo ma-pride. 
Kami pagdating sa anak namin, glory to God, ano? Sinasantabi namin yung ano, talagang, we make sure ang mga anak namin, they feel love sa aming mga kasawa. Because bakit? Marami na kaming natutunan sa buhay ng iba. Napaka-successful sa ministry, bagsak sa family. Masakit to sabihin, pero makinig po kayo. Marami tayong membro sa Dubai, minsan mga anak ng pastor, mga rebelde. Minsan mga anak ng mga associate pastor, mga cell leader. Bakit? Sinel, sinel, sinel group na lahat. Ang mga anak na lang ang hindi. Inuulit ko po, mahalaga ang pangalan. Taglay niyan ang pangalan mo. Amen? Saan sinosolve ang problema? Huwag mong ipagsabi ang mali ng iyong anak. Resolvein mo sa loob ng tahanan. Hindi yung, ah, yan, pagkikita pala yung anak mo, wala na palang ulo, naglalakad. Pinagsabi mo kasi, tamad siya, yan ang, walang, yan ang batugan sa lahat ng anak ko. Hindi po ganun. Dapat, ibida mo. Dapat pag ang anak mo, ibida mo. Ah, you know, my dad, build that, build that, build that. Bakit? Napabilib ko anak ko eh. Kaya nung sabi ko, son, let's go to the church. Okay, dad, I'm coming. Bakit? Gusto niya yung ginagawa ko eh. Bakit? Bilib siya sa magulang niya. Taglay niya ng apelido ko. Taglay niya ang apelido mo. Amen? Napakahalaga ng pangalan. Even, siyempre, lalo na sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Sa pamamagitan ng kanyang pangalan, tayo ay magtatagumpay. Amen? Amen? Palakpakan po natin Diyos na buhay. Can we all please stand? My friend, you can hide the real you sa tao, pero hindi sa Diyos. Kung saan napapunta ang pangalan niya, ikaw nakakaalam. Students, listen to me. Baka may potential ka naman maging valediktoryan. Pabaya ka lang. Ang galing-galing mo dapat na cell leader, course mo, mass communication, ayaw mo lang magpagamit. Friend, umpisaan mo na ngayon. Ang pangalan na yan, may gagawin. And before I step here, when I was still in a riot, God spoke in my heart. Ricky, I want to demonstrate a mighty move in that place. I am going to heal the brokenhearted. And even those na may literal na sakit. You know, to God be the glory. Kahit cancer, pinapagaling ni Lord. Alang-alang sa pangalan ng Diyos, pagagalingin ka niya ngayon. Naniniwala ka ba doon? Can we please close our eyes? Father God, May your name be always be exalted in our lives. Lord, today, we know, Lord, kung saan ka naroon, lagi may nangyayaring himala. Today, God, Put your hands to the families which are currently broken. Mga broken relationship. Panginoon, kahit mga asawa nagiwalay na, you can still heal and mend. 
Susunod lang kami sa iyo, Panginoon. May gagawin ka sa aming pangalan. Tulad ng sabi mo, Panginoon, ihahagis ang net sa kanan. Andun yung big cuts. Ngayon din, O Diyos, tulungan mo kami na magkaroon ng pusong susunod sa iyo upang ang aming mga pangalan na yung pinagkaloob magkaroon din ng kabuluhan sa ibabaw ng mundong ito habang kami nabubuhay. Lord, we pray lahat ng broken family, Panginoon, buwin mo, O Diyos, upang walang mga anak na mapariwara. Pagkalooban mo, Panginoon Diyos, ng pag-asa, ang nawawala ng pag-asa. Lord, I pray in the name of Jesus, I speak the authority of the precious blood of Jesus to heal every sickness na meron ang bawat tao na naririto, Panginoon, sa sanctuary ito. By the power of the blood of Jesus, I speak healing. After healing, I speak healing in the name of Jesus, Son of the living God. I destroy all the forces of evil na nag-oppress sa iyong katawan, kaibigan. By the power of the blood of Jesus, I speak healing. Kahit cancer yan, hindi mo masabi. Hindi mo mabay pagsabi, tinatago mo ang iyong sakit. Sabihin mo yan sa Panginoon ngayon. Kaya ka niyang pagalingin sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. We honor you for every supernatural things that you have already done in the midst of us. Thank you, O God, for restoring our name. Lord, help us, O God, to discover great things. Kung paano, O God, ang aming mga pangalan magkaroon ng great impact, hindi lang sa Tarlac, Panginoon, hindi lang sa Pilipinas, maging sa buong mundo. O God, pinararangalan ka na namin, O Diyos, ang iyong pangalan ng siyang maita sa aming mga buhay, ngayon ang magpakaidan pa man. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. Amen. Tayo po muna kili na katayo. Pastor Dandan, let's sing while we are standing. That's a very powerful message. His name is above all names. Not your problems, not your brokenness, not your sickness, not your pro problems financially, your business, your studies, your family. No, His name is above all names. Sabi niya, just call upon my name and I will do it. Call upon me and I will answer you. He was saying, Lord, Sa Romans chapter 10 verse 13, Whosoever shall call upon the name of the Lord will be saved. Just call upon His name. Humble. Hindi ka naman tatawag if you will not swallow your pride. Eh. Ang hindi, makakataw, ay hindi lang tumatawag yung may pride. Meron taong nagpakumbaba na at tatawag kay Lord. Na, uh, saying the name which is a bubble name, which is Jesus Christ. And then supernatural will begin to manifest in your life. Healing will begin to manifest in your life. Restoration, deliverance. Suddenly, boom, makita mo na meron Diyos na dakila. At only God can do that. Any kind of sickness, physically, financially, spiritually, relationally, ministry, so we all sing this song. I need Pastor Banjo or Pastor Dandan. We'll sing. While we are singing this, I am the Lord who is our healer. Ang pinakamabisa magagamot ay si Lord. That healed me. Nagturo ko ang puso mo. Let God heal it and restore you. Your healer. You are discouraged. You are sad. I sent my word. Nang ihina ka. And I heal. Nang lulupay pay ka. Kailangan mo financial breakthrough. Kailangan mo trabaho. May problema ka sa pamilya mo. May problema ka sa business mo. Sa trabaho mo. May problema ka sa anak mo. Sa asawa mo. God can heal your broken heartedness. 
I sent my word. God will send you his I word. Your I am the Lord, your healer. Before we will sing that song again, God will send forth his word. Alam mo anong word niya? He leadeth me beside the still waters, restoreth my soul. He leadeth me in the path of, of righteousness for his name's sake. Whosoever shall call upon the devil will be safe. In the time of papahiya, no? I want you right now, lahat ng mga gustong, I want you to raise your hands as a sign of surrender. Absolute and complete surrender. And tell God, Lord, heal me. Heal me, Lord. Heal my family. Heal my life. My stubbornness. My brokenness. My frustrations. My disappointment. My discouragement. And all these things. Lord, heal me. Ako'y nangihina, Lord. Palakasin mo. Palakasan niyo ako. I am struggling. I am full of doubts and unbelief. I don't know what to do. Let God touch you. Let God send His word to you and supernaturally, He will do great and mighty things in your life. He knows you. I may not know you, but God knows you. And you bear His name. Hindi ka papahiya ng Diyos. Hindi ka mapapahiya. Just call upon His name and you will be safe. Come on, as we sing this song, wag kayong mahiya. Just call upon His name, Lord, heal me, restore me, revive me. Hear my prayers. Come on, Pastor Van Joy and Dandan, come on. I am the God that He led thee. I am the Lord. Come on, Your cry healer. out to the Lord. Kumawa ka kay Lord. I sent my word and I Saan ka man, sino ka man, kilala ka niya, mahal ka niya, at gusto niya gumawa ng kamanghamang hasap buhay mo. Come on. Tawagan mo lang kanyang pangalan. Just call upon His name. Supernatural healing will happen. Miracle will happen. Restoration will happen. I am the Lord, your healer. You are the God. You are the God. You are our God. That healer. Our healer. You are the Lord. You are my Lord. My healer. Who is my healer? You sent your word. Thank you for sending your word. And I am now healed. You are the Lord, my healer. That he led me, you are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Lord, the moment these people decided to come here this afternoon, just the thought of coming here. And on their way here, something happened already. And now that they are here, your spirit is moving around. Not just touching their lives, but transforming their lives. Lord, ang yung espiritu ay kumikilos na at gumagawa ng kamanghamangha at kakilakilalas sa kanilang buhay. They will not leave this place without a truck, truck na biyaya sa Panginoon. It's a whole package of blessings ang iyong inihanda sa kanila, Lord. The blessing of healing in their body. And now it's being received. And it's now happening, Lord. Ano man ang karamdamang yan, ano man sakit na yan, Lord. Your name is above all names. That sickness will bow down under the Lordship of Jesus Christ, our King and Lord. Lord, anuman ang financial needs niya, Lord, financial needs will bow down 
and the great provisions, miraculous provisions of God will begin to manifest. Lord, discouragement will bow down and encouragement will begin to manifest in their lives. Sadness will bow down and joy will begin to manifest. Lord, all these struggles that na to torture sa kanilang buhay will bow down and peace of God will begin to invade their lives. Ano mang brokenness nila, Lord, it will bow down under the Lordship of Jesus Christ. Then wholeness and restoration will begin to manifest. Lord, they are victims before now. They will experience victory. And Lord, thank you. Any curses is now being broken under the power of the name whose name is above all names, Jesus Christ. Any problems, even how impossible it is, Lord, these problems will bow down under the kingship of Jesus Christ and the rule of Jesus Christ. Solutions and answer to their prayers, Lord. Father, thank you. Whatever their needs are, maybe it may be wisdom, it may be uh, guidance, it may be strength, Lord, it may be joy, it may be peace, it may be healing, whatever it is, Lord, restoration, thank you. Na nasa kanila na in Jesus' name. Sealed by the blood of the Lamb, sealed by the Holy Spirit, this name which is above all names has granted the request, the petition of your people, and supernatural is happening, miracle is happening, provisions is happening, happening, healing is happening. Lord, everything that these people need before you, standing before you, whose hands are raised before you, Lord, supernatural is happening now in their lives. Miracle is now happening in their lives. Answer to, pray, to their prayers is happening to their lives. Thank you, Lord. We give you glory. Hallelujah. Ang sabi nyo, ang sino man tatawag sa iyo, ay maliligtas. Ang sino man magtitiwala sa iyo, ay hindi mapapahiya. Thank you for the answered prayers. Hallelujah. In Jesus' name, Amen and Amen. Palabakan natin si Lord. Hallelujah. Wow. Thank you. Nakataya po ang pangalan ni Lord. Anak kanya, nakataya kanya pangalan. Praise God. Nakataya ang pangalan ni Lord. Kaya hindi mapapahiya si Lord. Let's just humble ourselves. Keep humbling ourselves. You can be seated. Thank you very much. Wow. Next Sunday, I will be the preacher, no? And we will have a new series. It's about, alam nyo, ang dami kong uh, natutunan sa aking pagpapahinga sa uh, no ako yung malis. I tried to listen to God and to hear from God. Sabi ko, Lord, sa new season namin, gagawin sa TFBC, saan ako magpo-focus? Mahalaga kasi yung focus eh, no? At kung anong dapat natin gawin. Uh, I've been a pastor for more than 35 years. I hurt many people. And they hurt me. I have chosen to humble myself and to forgive these people. And I hope they have forgiven me. Uh, of course, hindi alam na mga ibang mga membro kung gaano katindi ang daladala -dala ng pastor, no? Ilang magpatayo ka ng may pangarap ka, tutugis, at tutiligsayin ka na eh, no? At uh, I, I fought many giants, but fighting many giants, doing the will of God, hindi ka aware you are hurting other people. And that's part of leadership and pastoring and sa kanyang ministry. But the Lord impressed in my heart, na uh, pastoring, proven na, leader, leadership, proven na. Pero isa pa lang ang gusto ko talaga i-master ngayon for the remaining years of my life and energy of my life. Yung coaching, pwede. Pero etong gusto ko i-master, yung fathering. At tayong lahat ang magmamaster ito. 
Kasi ang daling magpastor eh. Pwede ka magpastor kahit sino. Pwede ka maging leader. Leader. Ano tayo? Likas na tayong mag leader eh. Ha? Nilika tayo ng Diyos na leader. Ha? At ano man ang ginagawa niyo, napatunay na. Pero sana yung to be a father sa ating tahanan, yan ngayon ating pagsumikapang i-master. Ang pinakamasayang misis at pinakamasayang anak ay mangyayari lang kung meron ng tatay sa tahanan. Alam nyo, wala kang makita sa Bible na motherhood of God. Ang makita nyo, fatherhood of God. God Almighty is a father to all of us. Kaya sa panalangin ni Jesus Christ, sabi niya, uh, Our Father, which art in heaven, hallowed be your name. It's about the fatherhood of God. The prodigal son, it's not about the two prodigal sons. Hindi po isang prodigal son, kundi yung dalawang anak niya, prodigal sons yun eh. It's not about the prodigal sons, it's about the love of the father. It's about the father actually. It's not about the prodigal sons. And Psalm 23, pinakita ng Diyos kung gaano katapat ang amang ito, no? Kaya, I want all of us, I want to be a father to all these leaders. And of course, kung ayaw nila maging ama ko, wala akong magagawa doon. But I will try my best to be a father to them, to be a brother, to be a friend. And we can cry, we can grow together, we can be broken, we can, we can start again together. So that when they reach out to their tribe, they will learn how to father them also. To be a friend, to be a brother. Mahalaga po na tayong lahat ay matuto. Pwede tayong matuto eh. Kaya kung si, si uh, Rev, ni minsan din na narinig sa kanyang ama na mahal na siya, mahal siya. Yan ang longing din ko eh. Buti na lang nung nako, naging bishop, 2009, for the first time, sinabi ng tatay ko, mahal niya ako. Eh kung balo nung mag-collapse ko o mga paliko o mga patangalaking tula, Ilang gusto mo marinig sa isang ama eh. No? And we will learn to love and to express our love, to verbalize our love, to voice out our love to the one we love. Lumaki tayo na mahal na mahal nila tayo without question eh. Pero hindi nila sinasabi. Ha? Eh gusto nating marinig sa kanila. Di ba? So, uh, ito po ay dito pag pag-aralan natin, pag sumikapan natin na maging ama sa isang tahanan. And I tell you, even the gates of hell will not prevail in every home when there is a father in the home who will rise up as the man in the house like the heavenly father who cares and who loves all of us. Ganon din tayo sa ating tahanan. Kaya, that would be our series this coming uh, Sunday and there will be so much healing in our relationship. So much restoration in our relationship. And I tell you, there will be miracles upon miracles upon miracles will begin to manifest. Amen po ba? So this hour, uh, I want you to pray for this. Na uh, magets natin. And all of us will be willing, no? Uh, you will see. We, all of us, we will see the glory of God when the fatherhood of God is experienced at dumaloy na sa atin, lalo na sa ating mga ama. And imagine what will happen to the future fathers, mga anak natin. They are ready and prepared because they were, uh, meron na silang role model. Huh? Kahirap. Kahirap ng meron ngang asawang lalaki pero hindi naman siya ama ng anak mo. Ama ng tahanan. Napakalungkot yun, no? At pagka, if we fail to become fathers in every home, ano mangyari sa mga anak na yan? They will become also failures. Kasi walang role model, no? Kaya, there, so, there will be so much restoration and miracle and healing sa bawat familia dahil makakaroon ng
tatay na dinisenyo ng Diyos sa bawat tahanan. And everyone is so confident and feels so secured, so safe sa isang tahanan because there is a father na nag up, so anointed where the blessing of the Lord and the presence of God dwells in every home. So, thank you very much. And Pastor Bans, please. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Are, are you blessed tonight? Tayo po ba'y pinagpala ng Panginoon? Sige, bigyan natin ng malakas na palakpak si Lord. Hallelujah. Thank you very much. Uh, Pastor Ricky, sa napaka-powerful pong mensaheng dala ninyo sa TFBC family. At uh, ngayong gabi po, bago natin wakasan ang ating service, ay uh, of course, napakahalaga po uh, ng presensya ng ating mga VIP. Kung kayo po ay merong nakadikit na sticker, kayo po ang aking tinutukoy, na kayo po ay ang pinaka-importanting tao dito sa lugar na to. Kaya nais nice po namin kayong i-welcome. Tumayo po kayo kung kayo po yan. At uh, kung pwede, yung naganyaya po sa kanila, can you bring them in front? Para nang sa ganon ay makilala po natin sila at maipanalangin natin sila bilang iglesia. Sige po, palakpakan natin sila habang sila'y lumalapit dito sa harapan. Bigyan natin ng maalap na pag-welcome ng TFBC. Yung palakpak na may kasamang hiyaw. Sige po, ayan, sige po. Dito po tayo sa may gitna. Nais po namin kayong awitan, pasodan. Kantahan nga natin sila. Welcome to the family. We're glad Come on, that you po have come to we'll share your life with us as we, we grow, grow in love. May we always be to you what God would have us be, a family always there. Sige po, kamayas po natin ang ating mga bisita. each other more than each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray. That we might be a true family. Welcome to the we're glad that you have come to share your lives with us as we go in love. May we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to be. Share your life with us as we grow in love. May we always speak to you what God will have us be, a family always there to be strong and to lean on, to be strong and to Minsan pa po palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga bisita. Sa inyo po na aming mga bisita, kami po ay natutuwa na kayo po ay aming makasama sa ating pagsamba sa Panginoon ngayong gabi. At ang aming pong dalangin ay uh, patuloy po tayong magkasama-sama sa paglilingkod 
sa pagpapasalamat, sa pagpupuri sa ating Panginoon upang ang walang humpay na pagpapala ng Diyos ay patuloy nating maranasan at ito'y dumaloy pa sa ating pamilya. Angat po namin dito sa TFBC na makita po namin kayong nag enjoy pinagpapala ng Panginoon at nararanasan ang goodness ng Lord sa buhay po natin. Nais po namin kayong ipanalangin. Can I invite the congregation to please uh, bless our uh, visitors tonight? Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, alam namin Panginoon na ang pagparito ng aming mga bisita, Panginoon ay plano mo, Panginoong Diyos. Ginamit mo lamang ang kanilang kaibigan o mahal sa buhay na nagdala sa kanila dito, pero alam ko, Panginoon, noon pa man, Lord God, tinakda mo na ang pagkakataong ito na sila po ay aming makasama sa lugar na ito upang maranasan kanila, maingkwentro kanila at maranasan nila kung gaano Panginoon ang pag-ibig mo sa kanila at ang pagnanais mo na sila ay pagpalain. Sila ay bigyan ng bagong buhay. Isang buhay, Panginoon, na hindi lamang po, O oh Diyos, uh, uh, Lord God, katulad ng nararanasan namin, kundi higit pa dito, Panginoon, ang buhay na idinisenyo mo para sa amin. Panginoon, yan po ang aming prayer na mangyari ang iyong mabuting plano sa kanilang buhay. And Lord, tulungan niyo po kami bilang TFBC family na kami ay maging pagpapala sa kanilang buhay na sila'y patuloy naming magabayan, matulungan, mapaglingkuran upang sama-sama po kami, Lord God, maging malapit po sa inyo, pinaglilingkuran kayo at kinikilala kayo sa aming buhay. Pinagpapala namin ang aming mga bisita at Lord, ang aming dalangin, Lord God, kalagan po ninyo ang inyong rumaragasang pagpapala sa kanilang buhay magsimula sa araw na ito sa pangalan ni Jesus ito pong aming panalangin Amen and Amen Amen Sumunod po kayo sa ating usher at kayo po ibibigyan namin ng libreng Bible at ipagpipray pa po namin kayo Sige po Bishop Frank Hallelujah Praise God. Thank you, mga dinal, dumalo kayo sa TFBC. And we love you. And if you're looking for a family, we'll try to be a family to you. <laughs> okay. Uh, si Bishop Robert Valerio, tsaka si Pastora Silvia ay nasa likod. Nasaan sila? Ah, nasa lobby. Alala pa kayong dila ka niyan. Sula pa kayong lobby, ne? Okay. <laughs> Ang corny, no? Lalim ng joke na yun, di ba? Hallelujah. Uh, thank you, Pastor Ricky. We'll go to Baguio bukas. Magbabanding kami. At magbab- Ito si Bishop Ricky, uh, Robert. Bishop, ali kayo. Para makita nila kung sino yung poging kapatid na Bishop ni Reverend Ricky. Birthday nung July 4, Wednesday, si Pastora Silvia. Ah, Independence Day sa United States. Happy birthday. Meron ka na bang 18, Pastora? Ah, ayan, ayan po. Ito yung bishop na kapatid ni Reverend Ricky, no? si Bishop Robert Valerio. Wow. Bising busy po, kaya humabol na lang. Okay, welcome again and again sa one of the things siya naman na mag-speak dito, si Bishop. So, Anya, happy birthday, belated. At yun na kang 18? Anya 1904 got 1904 got okay. Wow. Uh, tayong lahat ay tumayo. Sabi mo sa'yo katabi, ingatan natin ang ating pangalan, ha? Tandaan mo, pangalan ni Lord ang nakataya dito, ha? Okay? Sakot tayo ni Lord for His name's sake, ha? Ano man ang sitwasyon natin, ano man kailangan natin, ano man kahilingan natin, hindi mapapahiya ang pangalan ni Lord, ha? Okay? Praise God. O, ngumiti na ka na sa iyong katabi. Napakapalad ko, nakatabi kita sa iyo mo, ha? Come on. Ha? Praise God. 
Uh, huwag nyo lang ngiti ang kailangan tapingan nyo sa shoulder o kasampalin nyo, no? Uh, wala gumising. Praise God. Okay? Alam mo, once a, once a month, ay once a week lang tayo nagkita-kita kailangan eh. Ano, no? Okay, tasa nyo ang kamay to receive this blessing. Hallelujah. My dear TFBC family, the Lord God Almighty bless you and keep you. The Lord God Almighty will make His face shine upon you and be gracious to you. And the Lord God Almighty will turn His face towards you, towards your family, and grant you success, victory, continuous healing, continuous joy and gladness. He will grant all the desires of your hearts. And He will grant you shalom, shalom, and shalom. You are blessed when you came here. And you will be blessed when you go out. Because He loves you. And now you are full of favor and full of His blessings. Hallelujah. Amen and amen. See you next Sunday. Mabuhay po tayong lahat. Hallelujah. Thank you.